Hello, can you hear me? Welcome everyone. Um, our today's panel is about women and their representation in media. With us, we have some of the most renowned feminists in Bangladesh. But I'm um, a panel to put it out here with both the car manager packs to get to Dante J. For those of our first, um, I'm not going to or what do you think is the representation of women in the media? Who could the Jay at March? मन चेतने मीडिया थे एकदम ही उधाओ हो गये जुगे आसल इतिहासगुल लुकिए जाए और जेटा प्रकाश पाए अफिसियल फर्मल एक इतिहास तरह यार आनुष्ठानिक भावे ग्रहण हो क्लारा जाटकिन जिन्ह के एक सोशलिस्ट संगठक छे जार्मानी कत रकम संग्राम छोनी कत दूर दृष्टि छें से जगू के आज पर्त मन अत भलो भाव तुले धरना शिक्षा क्रम के अनेक बस प्राधान्य दी प्राधान्य दे उचित क्योंकि से शिक्षा क्रम लिमिटेशन कथाय सीम छो कारा आसत कत दूर पर्त शिक्षा क्रम क्यों स्कूले इत्यादि एगुलो आना एगुलो जानारों प्रयास थका उचित सो एक इतिहास क्षेत्र और जे क्षेत्री एन सब चे बी कर इतिहास मुक्तिजुद्ध इतिहास जो तक देखी वीरांगना दे बेपार एकधरण सामने नहीं आसि कितु आसल नारी की कि घटे तर जीवन शुद्ध एक नय कतर परवर्तीकाले से जिनगुलो के हाईलाइट करीना एक्चुअलि आज पर्त द्विधार मध्य आरांगना बोलब ना नारी मुक्तिजोधा बोलब युद्ध सन पर दशक पर पंचाश बचर पर जगह आसते पर मन हो नारी आंदोलनकारी एक क्ज हो नारी सठिक इतिहास सठीक बोलते नहीं क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण थे इतिहास के सामने नहीं आसा विभिन्न आंग तुले धरा एवं निजे के मान जोर कंठस्वर तैरी जेटा कि मीडिया रेप्रेजेंटेड हैफुल हजरा अपनार मैं अभिज्ञत देशे मेरे रेप्रेजेंटेशन टी बोलें रेडियो बोलें जेखने बोलें आपनर की मना कथाय आ दर्शन कर दर्शन रेप कर आंदोलन करी मान अभिज्ञता विशेषकर नारी पक्ष तो आरी पक्ष मन आप पुरुष और मन कर 
পুরুষদের সাথে আমাদের কখনোই পেরে উঠতে পারতেছি না পুরুষদের আম্মা নারীদের কি মনে করে সেটা আমি কিছুই বুঝি না এরা সব সময় নারীদেরকে ডাবায় রাখে আর এমনি মানে সব কাজের ভিতরে চাকরি বলেন যেখানে বলেন অফিস বলেন আদালত বলেন প্লেন বলেন আপনি যেখানেই বলেন না কি নারীদেরকে কখনো ভালো চোখে মানে আগে যেটা বলতো সেটার থেকে এখন হয়তো একটু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই পরিবর্তন না নারীরাও অনেক ভালো ভালো কাজ করে সেটাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের সেরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই এবং ভালো কোনো মানুষ মানে ভালোভাবে জিনিসটাকে উপভোগ দেখানোর মতো কোনো জায়গাটা নেই নারীরা যে ভালো কাজ করে সেটা কোনো জায়গা প্রেজেন্টেশন করা উপস্থাপন করা এবং নারীরা যে আরও কিছু করতে পারে সেটা বলতে বা ভালো জায়গাও পাচ্ছে না বলার জন্য ভালো দক্ষতা থাকলেও তাদেরকে আমাদের এটা আমাদের বাংলাদেশে এটা আমি জানি এটা হয় আর কেউ যদি বলে যে না না হয় না তাহলে আমি বলবো যে সে নারীদের সাথে চলেও না গলার জোর আছে মনের জোরও আছে গলার জোরও আছে তো যেহেতু এসা যেটা জিজ্ঞেস করেছে যে গণমাধ্যমে কিভাবে আমরা দেখছি আমি যদি ফেরদোসকে ধন্যবাদ হাজরাকে ধন্যবাদ কেন আসলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আসছে আমরা যদি গণমাধ্যমে দেখি যে একটা ছকে যে ছক সমাজ গঠন করে দিয়েছে যে নারী এই ছকের মধ্যেই থাকবে নারী অর্থাৎ এই সেইটাকেই প্রাধান্য দেয় এখন আমরা যখন নারীর সাফল্যর কথা বলি বলি তখন ওটাকে নিয়ে আসে ওই ছকের মধ্যে নারীর আসল বিষয়গুলো নিয়ে আসে না আমি যদি বলি যে ফেরদোস যখন বলেছে একাত্তরে নারীদের কথা বিশেষ করে যারা একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের দর্শনের যারা শিকার হয়েছিল তাদের কথা হাজার আপা বলেছে হাজারা বলেছে যে যারা জনকর্মী তার কথা তো এখন সবাই হাজারাকে চিনে কেন অনেক মিডিয়াতেও তাকে ফলো করে আসছে কিন্তু নিয়ে আসা হয় ওই হাজেরাকে যে হাজেরা সমাজের দৃষ্টিতে যেটা গ্রহণযোগ্য হবে সেই হাজেরার জায়গাটা নিয়ে আসবে কিন্তু হাজেরার পেছনে এই জায়গায় আসার জন্য যে কি ছিল তার তার ভেতরে কি আছে আর কি কর কি কারণে এই যে এই পর্যায়ে আসছে সেই হাজেরাকে আনবে না বর্তমান হাজেরাকে নিয়ে আসবে আমরা একাত্তরে দেখি যে হ্যাঁ অনেকে এখন আলাপ করছে কথা বলছে লিখছে অনেকে না অনেক গলাটা ভুল হবে সেখানেও ওই একটা বিষয় চলে আসে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ তাদেরকে একটা গ্লোরিফাই করা তাদেরকে একটা একটা ভালো একটা দৃষ্টি যেটাকে গ্লোরিফাই করা আমরা বার্ণ ভাষা আন্দোলনে প্রথমে তো ইতিহাসে বার্ণ ভাষা আন্দোলনে কোনো নারী অংশগ্রহণ তো করেইনি তারপরে নারী আন্দোলন একটু শক্তিশালী বাংলাদেশে হয়ে যখন শুরু করলো যে আমরা খুঁজে বের করব বার্ণ থেকে বর্তমান আমরা যে বিরাট ফটো এক্সিবিশন করলাম আস্তে আস্তে আমরা খুঁজে বের করলাম এখন সবার অনেকদের নাম চলে আসছে যে তারা জেলও খেটেছে তারা শুধু একশো ধারা যে ভঙ্গ করেছে ফেব্রুয়ারি মাসে সেটা না বার্ণ সঙ্গে ওরা জেলও খেটেছে এইগুলো চলে আসছে কিন্তু তাদের সাফল্য তারা বর্তমানে কি এই বিষয়গুলো আনে আর তারা ভঙ্গ করেছে তারা কিন্তু এই যে এরা প্রত্যেককেই কিন্তু আজকেও যে আমরা যদি দেখি মাঝে মাঝে অনেক নারী তারা সমাজের অনেক যেগুলো প্রচলিত কাজ কর্ম ইত্যাদি সেগুলো বাদ দিয়ে তারা কিছু মানে চ্যালেঞ্জিং কিছু কাজকর্মে ঢুকছে সেখানে ওই বিষয়টা নিয়ে আসে সাফল্যের সাথে যে ও ভাঙছে কিন্তু পেছনের স্টোরি যে কি তাকে ফেস করতে হচ্ছে পরিবারে তার শুরু করে একদম যদি দেখি যে পরিবার থেকে শুরু করে প্রথমে নিজে পরিবার 
তারপরে তার পরিবার মানে শুধু তার ইমিডিয়েট পরিবার না তার আত্মীয় স্বজন তারা তো সবচেয়ে বেশি আত্মীয় স্বজনরা তো সবচেয়ে বেশি থাকে যে যারা চাপ দিতে থাকে আর বাপ্পাকে বলতে থাকে তোমার মেয়ে তো জাহার নামে যাচ্ছে তোমার মেয়ে আমাদের নাক কান কেটে ফেললো যে যা যা করছে ওগুলো তো আছে তো সে বিষয় তো আছে তারপরে সে সমাজ তাকে কিভাবে গ্রহণ করছে বা করেনি আর এই পর্যায়ে এখন তাকে যে এখন যে তুলে ধরা হচ্ছে সেটার জন্য যে কতটুকু তাকে শুনতে হচ্ছে সংগ্রাম করতে হচ্ছে প্রতিদিন যুদ্ধ করতে হচ্ছে আর নিজের পরিবার আর নিজের জীবনে প্রতিদিন যে যুদ্ধটা করতে হচ্ছে সেই যুদ্ধ কাহিনী তো আমরা আনি না এটা তো নিয়ে আসি শুধু একটা পজিটিভ একটা রোম্যান্টিসাইজড একটা খুব সুন্দর একটা কাহিনী যে এরা সাফল্যের একটা চিহ্ন তোমরা সবা এর মতো হ কিন্তু এর মতো তো হওয়াটা তো সহজ না প্রত্যেকে হতে চাইলেও তার পেছনের যে যুদ্ধ সেগুলো তো কোনো সময় আসেনি আমি দেখি যে ওই মিডিয়াতে আমি ওই নর্মাল ইসেতে যাচ্ছি না যে মিডিয়া তাদেরকে প্রজেক্ট করে এরকম সুন্দরী ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আমি বাদ দিলাম আমি জাস্ট বললাম যে যাদেরকে আমরা তুলে ধরতে চাচ্ছি অ্যাজ রোল মডেলস এদেরও প্রত্যেকেরই যে কি ভেতরের সংগ্রাম বর্তমানে যে সংগ্রাম অতীতের সংগ্রাম ভবিষ্যতে এইগুলো কিন্তু একদম একদম মিডিয়া কিন্তু ওটা নিয়ে চুপচাপ থাকে শুধু ওই একটা ছোট অংশটা নিয়ে খালি নিয়ে আসে যেটা একটা ফিল গুড একটা পিকচার যখন ইউরোপ আমেরিকাতে ইন্ডাস্ট্রির একটা প্রসার হচ্ছে সেই সময়ে আর আজকের সময়ে এসে যদি আমরা আমাদের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নারীর পরিচয়কে খুঁজতে চাই যে মিডিয়াতে নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেই বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় খুব জরুরি মানে পরিচয় প্রশ্নটাই খুব জরুরি কিন্তু মিডিয়া আলাদা করে নারীর কোনো পরিচয় তৈরি করতে পারে কি না এই প্রশ্নটাও আমার মনে হয় আমাদের ভাবা উচিত কারণ সমাজ বা রাষ্ট্র নারীকে আসলে কিভাবে দেখে বা সমাজের মধ্যে নারী কোন অবস্থার মধ্যে আছে সেটার উপরে ভর করেই কিন্তু মিডিয়া নারীকে নানান রঙে নানান পরিচয় আমাদের সামনে হাজির করে তো এখন এমন একটা সময় আমরা আছি যেখানে একটা চতুর্থ বিপ্লবের সময় আমাদের লাখো শ্রমিক চল্লিশ লাখের বেশি শ্রমিকরা কারখানা যাচ্ছে যার মধ্যে ষাট ভাগ নারী যারা ঘরের থেকে বাইরে এসে মার্কেটের সাথে যুক্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত পেশাজীবী নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি এরপরেও কিন্তু আমরা দেখব যে মিডিয়ায় যাদেরকে সফল নারী হিসেবে যেই নারীদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে কখনো উদ্যোক্তা কখনো ব্যবসায়ী কখনো কেউ পার্লার করছেন এরকম নানান রকম পরিচয় আবার আমরা দেখি যে বিজ্ঞাপনগুলোতে যেভাবে নারীদেরকে হাজির করা হয় আপনারা সবাই জানেন যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বিজ্ঞাপনটা যেখানে নারীর সাফল্য বা তার ভাগ্য বদলে যায় যখন তার গায়ের রং বদলে যায় এবং আমরা দেখি যে নারী দিবসকে কেন্দ্র করে রাধুনি প্রতিযোগিতা মানে নানান রকম যে আয়োজনগুলো সেগুলো থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এখন পর্যন্ত আমরা এই একবিংশ শতাব্দী এসে যেই জায়গায় দাঁড়িয়েছি সেখানে মিডিয়া আমাদেরকে আমরা শিক্ষিত হয়েছি আমরা আয় করছি নারীরা অনেক নারীদের অনেক ব্যক্তিগত সাফল্য আমাদের আছে অনেক আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েও আমাদের অনেক রকম আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আছে একদম একাত্তর থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত কিন্তু আমাদের যে পরিচয় সেই পরিচয়ের ক্ষেত্রে একাত্তরে যেভাবে নারীকে ধর্ষিতা নারী হিসাবে পরিচয় করানো হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সময়ে মানে নানান বক্তব্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বদের মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃত্বদের বক্তব্যে শুনি আমাদের মা বোনরা তার মানে আমাদের নারীদের পরিচয় হচ্ছে মা বোন প্রেমিকা গৃহিণী বা রাধুনি যে পেশাগুলো যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ না বা সে চিন্তা করতে পারে না সে কাজ করতে পারে কিন্তু চিন্তা করতে পারে না এই যে নারীকে একটা নিষ্ক্রিয় পরিচয়টা দেওয়া সেটাই আমার মনে হয় মিডিয়ার মধ্যে আসছে এবং নারীর নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি হিসাবে সমাজে ভূমিকা রাখার যে পরিচয় সেই বিষয়টাকে আমার মনে হয় এখন সামনে নিয়ে আসা খুব জরুরি আর একটা বিষয় আমি এই শব্দের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম যে এখানে এই যে মা বোন প্রেমিকা বা রাধুনি ইত্যাদি পরিচয় এর পাশাপাশি নারীর শরীর কিন্তু বারবারই দেখা গেছে যে তার পরিচয়কে নানানভাবে কখনো আক্রমণের শিকার করেছে কখনো তাকে যৌন বস্তুতে পরিণত করেছে 
ফলে এই বিষয়গুলোকে ধরেই আসলে আমাদের নিজেদের পরিচয় খোঁজা আমার মনে হয় এবং সেই পরিচয়ে আমাদের নারী দিবস বলি আমাদের লড়াই বলি সেই লড়াইয়ে নতুন পথ খোঁজা খুব জরুরি আমি মনে করি আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ আমি আমার বোনদের বোনেরা যেই কথাগুলো বলল সেটা সূত্র ধরেই কথাগুলি যোগ করি সেক্ষেত্রে বেগম রোকিয়ার একটি উদ্ধৃতি ফেরদৌসির সাথে এবং সবার সাথে একমত যে বেগম রোকিয়া না থাকলে আমরা এখানে থাকতাম না সেটা মনে করি রোকিয়ার একটি কথা যেটা আমাকে দিক নির্দেশনা দেয় সেটি হচ্ছে আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলোয়ানা উপকার হইবে না এখন বেগম রোকিয়া যে সময় এই কথাগুলো লিখেছিলেন তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল সেটা মনে রাখা যে তার মানে হচ্ছে আমি যেভাবে বুঝি যে নারী হিসেবে নিজের কথা নিজে স্বতন্ত্রভাবে ভাবা জরুরি একই সাথে ঔপনিবেশিকতা সাম্রাজ্যবাদ এই সকল বৃহত্তর প্রেক্ষিতের মধ্যেও নিজেকে অবস্থিত করে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে শেখা সেই সাধনা করাটা একান্তভাবে জরুরি যেই রেপ্রেজেন্টেশন এবং কিভাবে মিডিয়া প্রতিনিধিত্ব করে কিভাবে শুধুমাত্র মিডিয়া না কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো মিডিয়া রিপোর্টিং করে যা কিনা বলা হয়েছে এখন বীরাঙ্গনা বন্দের কথা বলা হলো এখনও পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হওয়ার পর কিন্তু আপনারা দেখবেন যে ষোলোই ডিসেম্বর এবং ছাব্বিশে মার্চ যেই বাণীগুলো দেয়া হয় রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান যেই বাণী দেন সেখানে কিন্তু এত লক্ষ মা বন্দের সম্ভ্রমহানি এই সম্ভ্রমহানির ব্যাপারটা যদি এখনো এখনো বলা হয়ে থাকে কেন এটা বলা হবে না যে এটি ছিল ধর্ষণ এবং তাদের ধর্ষণ করা হয়েছে সেটি অপরাধ যদি সরকার রাষ্ট্র এই বিষয়টাকে অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে তাহলে কিন্তু এবং যেখানে কি না যারা কি না মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন তাদের বিচার হয়েছে তাদের এই এত দীর্ঘ সময়কালীন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও উচ্চারিত হলো যে তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আছে তো ধর্ষণ তো একটি অপরাধ সেই সেটিকে তো অপরাধ বলতে পারতে হবে এই সম্ভ্রম হানির এই শব্দ ভাণ্ডার কিন্তু আমরা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি এ বাদে তৃতীয় যেই বিষয় আমি আসতে চাই সেটা হচ্ছে সিলেবাসের বাইরে সিলেবাসের বাইরে কথা বলি সেটা এবং সেটা হবে ইংরেজিতে একটা কথা আছে এলিফেন্ট ইন দ্য রুম এলিফেন্ট ইন দ্য রুম হচ্ছে হাতি মানে ঘরের মধ্যে হাতি সেই হাতির দিকে কেউ তাকায় না সবাই সেটার দিকে সেটাকে ইগনোর করার চেষ্টা করে এখন দেখেন আমরা যখন নারীর অবস্থানের কথা বলছি বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের বাইরে সারা বিশ্বেই আমরা জানি আবার যে নারীরা এক এবং অখণ্ড না নারীদের মধ্যে বিভেদ বিভাজন সেটা শ্রেণীর হোক সেটা জাতিসত্তার হোক ধর্মের হোক আরও নানাবিধ বা রং ফর্সা কালো ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিভেদ বিভাজন আছে যা কিনা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মারাত্মক রূপ গ্রহণ করতে পারে তাহলে নারী এক এবং অখণ্ড না আমরা তিরিশ বছর হতে চললো এ দেশ নারী দ্বারা নারী হচ্ছেন সরকার প্রধান এবং যেই ব্যবস্থা যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে কিন্তু বলা হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রীর হচ্ছে এত বেশি ক্ষমতা যে খোদ রাষ্ট্রপ্রধান যিনি যিনি কিনা রাষ্ট্রপতি তিনি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর যদি অনুমোদন না থাকে তাহলে অনেক কিছুতে অগ্রসর হতে পারেন না তাহলে দেখেন তিরিশ বছর ধরে যেই দেশে নারী হচ্ছেন খুবই ক্ষমতাশালী ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপা শেয়ার করার জন্য আমার এমনি মনে হচ্ছিল যে আপনি যে কথাটা বললেন এবং শেরদোস আপা যে কথা বললেন আই থিঙ্ক কিছু কিছু এক্সাম্পলস হয়তো উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয় অ্যাজ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে একটা যেটা বললেন যে এই পজিশন অফ অথরিটি বললেন একটা বললেন যে মার্চ এইথকেও যেভাবে হয়তো ইউএন এফাইড করা হয়েছে আমি ভাবছিলাম যে মানে অতীতে যখন আপনারা হয়তো প্রথমে আন্দোলন বা এই কাজে যখন জড়িত হয়েছেন তখন তো অফকোর্স মিডিয়ার চ্যানেলগুলো হয়তো লিমিটেড ছিল 
জানা মানে বলা হয় যে টেলিভিশন ছিল না খালি বিটিভি ছিল বিটিভি ছিল হ্যাঁ ওর বেতার বেতার ছিল হয়তো বা হয়তো কিছু খবর কাগজ আর এখন তো অনেক ধরনের ছড়াই গেছে না মানে ইন দ্য সেন্স দ্যাট মানে ভেরিয়াস ফর্মস অফ সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক টিকটক টুইটার ইনস্টাগ্রাম বা আমি জানি না যে মানে ইন আ ওয়ে আপনার কি মনে হয় যে এখন কি এই প্রচার করা বা নারীর নারীর ভয়েস নারীর এজেন্সি আর অথেন্টিকভাবে তোলার চ্যানেল কি বেড়েছে নাকি এটাও এখানেও সমস্যা আছে বিকজ আই আই ডু হিয়ার দ্যাট নারীরা অনেক কিছু ফেস করতে হয় যখন এক একটা চ্যানেলে আপনারও আপনারাও হয়তো দেখা যায় যে বিভিন্ন ইয়েও ফেস করেন বিভিন্ন হয়তো ব্যাকলাশ হয়তো মাঝে মাঝে ফেস করতে হয় বাট আমি ভাবছিলাম যে ইউ থিঙ্ক ইটস এ পজিটিভ সাইন যেভাবে মিডিয়া চ্যানেলগুলো বাড়ছে বা মিডিয়ার ইয়েগুলো বাড়ছে আচ্ছা বলি যে আসলে পরিবর্তন কিছু এসেছে তো আমি ফেরদোসের কথার কিছু রেশ ধরে বলবো যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস যখন জাতিসংঘ উনিশশো পঁচাত্তর সনে প্রথমে ঘোষণা করলো এবং তারপর থেকে যেহেতু জাতিসংঘ এটা করেছে মেক্সিকোতে কনফারেন্স হয়েছে তারপরে এটা দর্শক হিসাবে ধরা হলো নাইরোভিতে তারপরে নাইরোভিতে পঁচাশিতে যাওয়া হলো তখন থেকে কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র যারা জাতিসংঘের সদস্য তাদেরকে একটা রিপোর্ট দিতে হচ্ছে সব কিছু দিতে হচ্ছে সিডটা তৈরি হলো পঁচাশির পরে আর তারপরে বেজিং একটা বড় একটা বিশাল বড় একটা ই ছিল একটা ল্যান্ডমার্ক যে সেখানে হলো যে নারী নীতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা দেশের জন্য একটা নারী নীতি করতে হবে ইত্যাদি কতটুকু হয়েছে প্রতি বছর এটাকে মার্চ মাসে প্রতি বছরে জাতিসংঘে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হয় এগুলো সব এবং মার্চ মাসে আটই মার্চে সব দেশে উদযাপন করা হবে এই একদিন উদযাপন করা হবে তো ফেরদাস যেটা বলছে আসল ইতিহাস আটই মার্চের সেটা কিন্তু আসছে না এটা কিন্তু ওই যে মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন আটই মার্চ মার্চ উপলক্ষে একটু যখন বসি তখন আমরা শুরু করি প্রথমে হচ্ছে হচ্ছে যে ওই কারখানার নিউইয়র্কে যে আন্দোলনটা হয়েছিল কাজের ঘন্টা এবং মজুরি ইত্যাদির ব্যাপারে সেখানে যে ধরনের আক্রমণ হয়েছিল তাদের উপর যারা আন্দোলনকারী ছিল সেটা প্রেক্ষিতে তারপরে আরও কয়েকটা আন্দোলন হলো তারপরে সোশ্যালিস্ট ইন্টার সেকেন্ড সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ক্লারাস জ্যাডকিন প্রস্তাবটা দেয় যে আমাদের নারীদের জন্য একটা যেরকম শ্রমিকদের দিবস আছে মে মাসে সেরকম নারীদের দিবস করা উচিত তো এটা যে শ্রমিকদের রক্তের বিনিময় এই দিবসটা সৃষ্টি হলো সেটা আমরা যদি আর পরশুদিনই তো আটই মার্চ সবাই যদি সবগুলো মিডিয়া খুলে দেখে চলে আসবে যে বাংলাদেশ আমরা কত দূরে গিয়েছি সাফল্যটা কি কোন মেয়েরা যেরকম এখন থেকেই তো শুরু হয়েছে যে কিছু টিভি চ্যানেল বা পত্রিকা আসে একটু বাইট নিতে একটু এ নিতে যে ওটা দেবে তো আসলো যে এই মেয়ে সে কি তার বাবার মোটামুটি মধ্যবিত্ত পড়াশোনা চালাতে পারে কিন্তু মেয়ে বাপের বাপের টাকায় পড়াশোনা করবে না সে এখন সাইকেল চালিয়ে সে ওই খাবারও যে ইগুলো থাকে না যে বিভিন্ন ফ্রুট অ্যান্ড উবার যা যা আছে এগুলোতে সে কাজ করছে নিজের ইচ্ছায় একজন মেয়ে স্কুল টিচার ছিল শিক্ষক ছিল সে ভালোই করছিল সে গিয়ে ট্রাফিক সার্জেন্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি সে যে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে এগুলো নিয়ে আসছে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আসছে কিন্তু এই দেখবে যে অধিকাংশ টিভি হোক পত্রিকা হোক সব হোক আসল জায়গায় যাচ্ছে না মূলটা কোথা থেকে শুরু উৎপত্তি ওটাতেও যাচ্ছে না হয়তো কিছু ছবি দেবে আমাদের গ্রামীণ শ্রমিকদের ছবি দেবে অথবা যারা মাটি কাটছে তাদের কিছু ছবি দিবে অ্যাট মোস্ট দু একটা পত্রিকা বা কিছু কিন্তু তাদেরকে নিয়ে মূল প্রোগ্রাম করবে না আনবে আমাদের মতো সব ব্যক্তিদেরকে সে একটু টক শোতে কথা টথা বলা তারপরে চলে যাওয়া কিন্তু আনকমফোর্টেবল যেটা একটুখানি 
কমফোর্ট জোনের বাইরে এই সব জায়গায় যায় না তো এখানে আমি জাস্ট বলবো যে মিডিয়াতে সচেতনতা বেড়েছে যে নারীদের ব্যাপারে বলতে হবে নারীদের ব্যাপারে উঠাতে হবে আর কিছু কিছু মিডিয়া চ্যানেল আছে যেখানে একটা প্রোগ্রাম করে নারী নারীবাদ নিয়ে বা নারীদের নিয়ে সেগুলো হলো একটি প্রোগ্রাম যেটা দেখাচ্ছে যে এটা দিয়েই সে জায়েজ করে নিচ্ছে যে এই এই চ্যানেল বা এই পত্রিকা বা এই রেডিও বা এই তারা নারী বান্ধব কিন্তু আমরা যদি দেখি যে সব উপস্থাপক যদি নারী হয় তাকে একটা বিশেষ সাজ সাজতে হবে চুলের ডিজাইনটাও একই রকম এরকম একটা ফুলিয়ে এরকম করে নিয়ে আসা হয় আমি প্রায় চুলের দিকে তাকে থাকি কীরকম করে ফুলে নিয়ে আসে সব একই একই ডিজাইন মানে একই মেক আপ একই ডিজাইন ওই যে ব্যক্তি রাস্তায় বেশ সাধারণভাবে ঘোরাফেরা করছে যখনই উপস্থাপক হবে তখন তাকে একটা সাজগুজ আমি এটা বুঝছি না পুরুষদের বেলায় হয়তো একটু পাউডার টাউডার লাগিয়ে দেয় কিন্তু ওই রকম করে ওই ধরনের সাজ তো দেখি না তো এতই যদি তারা এত সমানের কথা বলে সব কিছু সমতার কথা বলে কেন উপস্থাপককে এরকম পুতুলের মতো সাজিয়ে রাখতে হবে আমি এগুলো বুঝি না তো মিডিয়ায় এখনো অনেক কিছু বাকি আছে আর যেটা হচ্ছে যে শব্দ আমার মনে হয় যে ওই মা বোন মা বোন তো খালি বুঝাচ্ছে যে আমার নিজের পরিচয় নয় আমি কাউর একটা পুরুষের সম্পর্কে সে কাউ ওনার মেয়ে ওনার স্ত্রী তোমার হ্যাঁ তোমার পরিচয় খালি ভ্যালিউ না ভ্যালিউ তো আছে তোমার পরিচয় তোমার নিজস্ব পরিচয় নাই এটা এখনও কিন্তু মিডিয়ার মধ্যে খুবই আছে আর এইগুলো কিন্তু আনে না যে আমি যেটা প্রথমেই যেটা শুরু করেছিলাম যে স্ট্রাগলটা কি এই এই জায়গায় আসতে যে স্ট্রাগলটা কি আর কি যদি আমার মনে হয় আমি একজন পাঠক হিসাবে বা একজন দর্শক হিসাবে আমি যদি স্ট্রাগলটা জানতে পারি তখন আমাকে আরও বেশি উৎসাহিত করবে যে আমি এই স্ট্রাগলগুলোকে সে এভাবে অতিক্রম করেছে এভাবে অতিক্রম করা যাবে তো আমার মনে হয় মিডিয়ার এখনও শব্দ চয়নের ব্যাপারে তো অত্যন্ত মানে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত এখন তো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু আছে শব্দ চয়নটা খুবই প্রয়োজন আমাদের একটু বোঝা উচিত পোর্ট্রেল কিভাবে আমরা দেখাচ্ছি সেটাকে খুব গভীরভাবে দেখা উচিত আর কি মেসেজটা আমি দিচ্ছি সেটা ভিজুয়ালি হোক অথবা কথায় হোক সেটা ভালো করে দেখা উচিত আপনি তো বললেন যে এটাও মনে হলো যে একদিকে হ্যাঁ হয়তো অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে বা দেন যেহেতু এত চ্যানেল বেড়েছে মিসের প্রেজেন্টেশনও বাড়ো সু চ্যানেলগুলো আরও বেড়েছে হ্যাঁ এবং আমার মনে হচ্ছিল যে আর এক ধরনের মিডিয়া ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল মিডিয়া ইস কারিকুলাম হ্যাঁ মানে হাউ উইল লার্ন আপনি ইউনিভার্সিটি বলেন বা আপনার আপনিও পড়ান বাচ্চাদেরকে আমার মনে হচ্ছিল যে ইভেন আপনার ক্ষেত্রেও যখন আপনার ইভেন ওয়ান ইউ টাচ টপিক্স ইন লিটারেচার ওর এইসব জায়গাতেও মানে অনেক হোয়াইট মেল থিঙ্কার্স হয়তো ডমিনেট করে হ্যাঁ কারিকুলাম না আমি সব আই থিঙ্ক মোটামুটি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে দেখা যাচ্ছে যে ওদের নাম বেশি উঠে আসতেছে নিয়ে আসে আমি ওয়ান্ডারিং যে ইভেন আপনার কাজের মধ্যে লাইক এই জায়গাটা হাউ ইউ ওয়ার্ক উইথ রেপ্রেজেন্টেশন আমি মিডিয়াই থাকতে চাই এই প্রলিফারেশন অফ মিডিয়া এত এত চ্যানেল বাড়ছে এত এত মাধ্যম বাড়ছে এটাই যদি থাকি বাট এটার পিছনে কিন্তু যেই সেন্সরশিপটা কাজ করছে এটা আমরা ভুলে যাই আমি একবার একবার বিবিসি দ্য অফ অল দ্য প্লেসেস একটা ইন্টারভিউ শুনছিলাম একটা কোরস্তামির সাথে একটা ইরানিয়ান ফিল্ম নির্মাতা ওনাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আপনি এত সেন্সরশিপের মধ্যে কিভাবে কাজ করেন তো ওনার উত্তর ছিল যে আমার সেন্সরশিপ তো আমি জানি কোথায় তো আমি ওটার একটা মেটাফোরিক্যাল সব ব্যবহার করে ওটাকে আমি পাশ কাটিয়ে যেতে পারি কিন্তু আপনাদের যে সেন্সরশিপ আছে যেটা একটা কমার্শিয়াল সেন্সরশিপ যে সিনেমায় এত এত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পেতে হবে টম ক্রুজকে এত মিলিয়ন ডলার ফি দিয়ে আনতে হবে 
এইগুলো উচ্চ সেন্সরশিপের মধ্যে কিন্তু আমরা নেই তো আমরা যখন এত এত টেলিভিশন চ্যানেলের কথা বলছি আমি মাঝে মাঝে ভাবি এই টেলিভিশন চ্যানেলগুলো চলে কিভাবে কারণ ওদেরই তো একটা ইয়ে নালিশ যে ওদের কেউ দেখে না সব ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলো দেখছে আজকাল তো আমি দেখি যে টেলিভিশনই কেউ দেখে না সবাই তাদের ইউটিউবে ইত্যাদিতে বিভিন্ন মাধ্যমে জিনিস দেখছে তো জনপ্রিয়তা অডিয়েন্সকে আকর্ষণ করা এগুলোর পেছনে কিন্তু নারী আন্দোলন বা আন্দোলন রত সমাজ সচেতনতা ক্রিটিসিজম এগুলো খুব আকৃষ্ট করা খুবই কঠিন আর এই কাজে যে এই কমার্শিয়াল মিডিয়া যাবে এটা আশা করাও কঠিন কিন্তু আমাদেরকে হয়তো নিজেদেরকেই ভাবতে হবে যে কিভাবে আমরা আমাদের কথাগুলো আরও মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারব আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলছি এখন খুব একটা চলতি ফ্রেজ হয়ে গেছে ডি কলোনাইজিং দ্য সিলেবাস আমি এটার মানেই বুঝতে পারি না যে আর এই ডি কলোনাইজিং দ্য সিলেবাস আমরা করছি সোয়াসের সাথে একটা চুক্তিবদ্ধ যেটা হয়েছিল কলোনাইজেশন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ তারা আমাদেরকে শেখাচ্ছে কিভাবে আমরা ডি কলোনাইজ করব মানে আমরা আমাদের এই কি বলবো পাশ্চাত্যের ডমিনেশন থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবো সেখানে আমাদেরকে কিন্তু নিজেদের পাঠ্যক্রম তৈরি করার জন্য নিজেদের দিকে তাকাতে হবে আমাদের দিকে কিন্তু আবার সেটা করতে গিয়ে আমরা এথনোসেন্ট্রিক না হয়ে যাই যে আমাদের কথা আমরাই বলবো আর কেউ বলতে পারে নাই দর্শনের কথা যদি আমরা বলি তো দার্শনিকরা সারা পৃথিবীতে ছিলেন এখন আমরা ওই সক্রেটিস প্লেটো কান ঠেগেল নিয়েই থাকবো নাকি চীন থেকেও নিয়ে আসবো আরব দেশ থেকে নিয়ে আসবো আমাদের এইভাবেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ওই ডি কলোনাইজিংয়ের ব্যাপারে আমার একটু ইয়ে ভয় লাগে যে আমরা আরও সংকীর্ণ মনা না হয়ে যাই আবার কলোনাইজ থেকে বার হলে যে সংকীর্ণ হয়ে যায় এটা আমরা দেখছি যে আমাদের হয়তো মোস্ট অ্যাক্টিভ অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট আজকাল কিন্তু ইসলাম ইসলামের চিন্তাধারীরাও রাই কিন্তু সেটাতে আমাদের যে সংকীর্ণতাগুলো চলে আসে সেগুলোর বিরুদ্ধেও আমাদের সেগুলোর সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা উচিত আর যেটা দরকার আমার মনে হয় নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা করা আমি শুধু সোয়াসের সাথে কেন কথা বলবো আমি কথা বলবো সিংহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমি কথা বলবো আমার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে এগুলো করে হয়তো অন্যান্য রকমের ইন্টালেকচুয়াল ইয়ে করে আমাদের সিলেবাসের কথা যেটা বলা হয়েছে আর যেটা আমরা করছি না ইজ ক্লাসরুমের বাইরে পড়াশোনা যেটা রেনুমা এখানে বসে আছে ওদের অ্যান্থ্রোপোলজিতে জাহাঙ্গীরনগরে সব সময় এটা খুব সুনাম ছিল যে ওরা মাঠ পর্যায়ে খুব ভালো কাজ করে তো ওই মাঠ পর্যায়ে কাজ মানুষের সাথে গিয়ে পরিচিত হওয়া নিজের জ্ঞান যা আমরা ক্লাসরুমে শিখেছি সেটাকে পরক করা বা সেগুলোকে খণ্ডন করে আরেকটা তত্ত্ব বের করা এগুলো কিন্তু আমাদেরকে আরও বেশি আনতে হবে তো এই মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার কাছ থেকে আমরা যে খুব একটা এক্সপেক্ট করতে পারি তা না ছোট ছোট হয়তো আউটলেট থাকবে যেখানে আমরা আমাদের কথা বলতে পারি আমার একটা প্রশ্ন আছে আমাদের মিডিয়াতে যারা কাজ করে রাইট ওরা তো দে কাম ফ্রম অ্যান এডুকেশন সিস্টেম আমাদের একেবারে ইউ নো রেগুলার এডুকেশন সিস্টেম থেকে আসে রাইট তো ওখানে যা শিখে মানুষ ওটাই কিন্তু ইভেন ওয়েন ইউ স্টাডি জার্নালিজম তোমার ওই বায়াস কিন্তু থেকে যায় মানে তোমার কালচারাল বায়াস বলো ফ্যামিলিয়াল বায়াস বলো তোমার মানে স্কুল থেকে যেই সোর্ট অফ ডিস ইউ নো জেন্ডার বায়াস যেই বায়াসগুলো আসে ওগুলো কিন্তু এসে এসে আমাদের খবরের কাগজে ওগুলা ওভাবে করে ল্যাক হয় যেটা বলছিলেন আপনারা যে মানুষের মেয়েদের আইডেন্টিটি ইজ ইউজুয়ালি রিলেটেড টু আ ম্যান right or when someone's raped we try and make it into a point of honor je bhabe kore amra ei jinish gulo structure kore it's always at a passive structure ebong unhi je ta bollo je onar je struggle je ta as a when a former sex worker and then an activist oi part tao kintu thik moton ashe na 
and when they try and talk about it oi ta kono bhabe dhama chapa diye je nao you know शुरू करते এটা আসবে আমি যেভাবে করে লিখি মানে আমার যে কতগুলা বায়াস আছে যেভাবে বড় হয়েছে ওগুলো আমার লেখার মধ্যে চলে আসবে আনলেস আমাকে কেউ বলে যে না ওটা অ্যাকচুয়ালি ভুল চিন্তা কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রবলেমটাই আছে যে ভুল চিন্তাটা কেউ কিছু বলতে গেলে খুব রাগারাগি করে রাইট তার খুব ইগোতে লাগে এবং মানে যখন মানুষকে বলে দেখ ওই ওয়ার্কশপের সময় কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে বাস তারপরে গিয়ে যখন অ্যাকচুয়ালি খবরের কাগজ ওটা লিখতেছে তখন ওইটা আবার मान मीडिया तो इज दट बैड मन सब खुशी सचते चैनल <laughs> আমি আমার ভাষায় বলি আমি আপনাদের মতো বুঝায় কথা বলবো না যে আগে যখন মিডিয়া ছিল না তখন কিন্তু আমরা এই এত নির্যাতনের বিষয়গুলো জানতে পারতাম না আপার সত্যি না কি এখন মিডিয়া যেরকম যাতে বের হয়েছে তত আমরা নির্যাতনের খবরগুলো শুনছি কে কতটুক ভালো কাজ করতেছে কোন নারীকে কিভাবে নির্যাতন করতে সবগুলো জানতে পারতেছি আবার এইটা হচ্ছে যে মিডিয়ার কারণেও আবার অনেকে অনেক ধরনের সমস্যা পড়তেছে পড়তেছে না অনেক মেয়েদেরকে যেটা লিখতে বলুন যেটা বলতে হয় যে এটা লেখেন না ওইটা কিন্তু লেখে তারপরে যদি আমরা মিডিয়াকে মিডিয়াকে এটা অবশ্যই মিডিয়াকে আমাদের সম্মান করা উচিত কারণ আমাদের অনেক জিনিস মিডিয়া ভালো ভালো দিকটা দেখাইছে বা দেখতে পারছে বা সবাই জানতে পারছে যে আবার এর জন্য আমি মিডিয়াকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই কিন্তু একটা দেখেন এই যে এক্সাম্পল দেখে সামনে দেখেন যে আমাদের দেশে আমরা পরিবর্তন কিভাবে হবো যে ওগুলো যে হিজাব পড়ছে ওকে এখন হিজাব কিন্তু একটা ভালো জিনিস এটা হয়তো ফ্যাশনের জন্য পরে হয়তো শখ করে পরে অথচ অন্য কেউ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখেন যে এই যে হিজাব আলী এক জায়গায় কথা বলতে গেছে স্কুলে যাচ্ছে আমার মেয়ে তো বলতো যে হিজাব আলী একটা মেয়ে আসছে এই জিনিসগুলো যত দিন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের আমাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ না হবে ততদিন কিন্তু আমরা যতই আন্দোলন করি আমরা ওইখানেই থাকবো ওখান থেকে বেরোতে পারবো না এটা মনে হয় আমার ইয়াতে যেমন নারী পক্ষে আমি অনেক বছর অনেক অনেক বলছি যে আপা শুধু আমাদেরকে শুধু আন্দোলনের কথা বলেন আর এখানে বলেন মিছিল করি আমরা ইয়া করি আমাদের জনকর্মীদের কোনো ধরনের নির্যাতনের কোনো বিরোধে কোনো কিছু কয় না আর শুধু আমাদের উদ্ধার উল্টা মারে এটা যেটা আমার ভাষা আপা খুশি আপা অনেক দেখছেন যে আমরা সব সময় আপনার নারী পক্ষের কাছে গিয়ে খুশি হ্যাঁ আমাদের মারে ওই পুলিশ মারে মাস্তান মারে ওইটা মারে সেটা মারে ডাকতে পারি না ঘরে এই জিনিসগুলোকে আমি সব সময় আমরা বলছি তবে হ্যাঁ এই আন্দোলনের ভিতর থেকেও আমি আমাদের বলতে হবে যে জনকর্মীদের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে তারা এখন ভোটার হয়েছে এটাও আমাদের এটাই কিন্তু একটা ভালো দিক আন্দোলনের এটা আমাদের একটা ভালো দিক আমাদের যখন সাংবিধানিক ভাবে আমরা দুই ক্লাস সিটিজেন হয়ে গেলাম ছেলেরা এক ধরনের মেয়েরা এক ধরনের আমাদের সামনের জেনারেশন কেন পোস্ট দা গভর্নমেন্ট টু সে প্লিজ ইনাফ ইজ এন ইনিড দিস চেঞ্জ 
what do you think needs to happen <laughs> আচ্ছা আমি একটু তার আগে শাকিল যে কথা বলছিলেন সেটা ধরে একটু কথা বলি মিডিয়ার সংখ্যা বাড়াতে আমাদের নারীদের স্বর সামনে আসছে কি না বা কি পরিবর্তন হয়েছে সেটা নিয়ে এটা তো নিঃসন্দেহে যে আগে বিটিভি ছিল এখন বহু টিভি বহু পত্রিকা সে সমস্ত মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক খবর জানতে পাই কিন্তু পত্রিকাগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই বা মিডিয়ার দিকে তাকাই সেই সব পত্রিকার সম্পাদক আমার জানা মতে বাংলাদেশে কোনো পত্রিকার সম্পাদক নারী আছেন কি না আমি জানি না আসলে আচ্ছা থাকলেও মানে উনি কেনা বা টিভিতে কোনো নারী মূল দায়িত্ব পালন করছেন কি জানি না কিন্তু অনেক নারীরা এখন পত্রিকায় কাজ করছে টিভিতে কাজ করছেন অনেক রকম খবর পাচ্ছে কিন্তু খবরগুলো আবার একটা জায়গায় যে আটকে যাচ্ছে সেই আটকে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে টিভি বা মিডিয়াকে আমরা মূলধারার যেই মিডিয়া আছে সেগুলোকে আমরা খুব কোডান কোড নিরহ নিরপেক্ষ সবার খবর দেয় এরকম ভাবার তো কোনো সুযোগ নেই কারণ এই টিভি মিডিয়া যেইভাবে তারা লাইসেন্স পেতে হলে তারা সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে হয় বিজ্ঞাপনের জন্য তার সরকার এবং নানান রকম ব্যবসায়ীদের কাছে ধর্ণা দিতে হয় যেই ব্যবসায়ীরা আবার এই মন্ত্রী এমপিও হয়ে যান তো পুরো একটা এই মন্ত্রী এমপি বলি সরকারি চিন্তা বলি সেইগুলোর বাইরে এসে কিন্তু মিডিয়া কিছু করতে পারে না এবং মিডিয়াকে যদি আমরা ভাবি যে পারিবারিকভাবে আমরা যদি শিক্ষিত হই বা ব্যক্তি আমি যদি একটা মানে নারী পুরুষ বৈষম্যহীন চিন্তার ধারক হই তাহলে হয়তো বেশ কিছু করে ফেলতে পারবো এরকম আসলে পরিবার বা ব্যক্তি আলাদা করে একটা সমাজের মধ্যে বেশি কিছু চিন্তা করতে পারে না পরিবার এবং সমাজের যে শিক্ষা সেটা তো আসলে রাষ্ট্র থেকেই হয় রাষ্ট্রে যখন বলে যে সম্পত্তিতে নারী পুরুষ সমান অধিকার পাবে না সংবিধানে কিন্তু সব এক নারী পুরুষ জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ সবাই সমান অধিকার পাবে কিন্তু আবার আমরা কন্ট্রাডিক্টরি অবস্থান দেখি আইনের মধ্যে গিয়ে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ এবং আপনারা এটাও জানেন যে এখন বাল্য বিবাহ বিরোধী আইন ছিল এখন সেই বয়সও কমিয়ে আনা হচ্ছে মানে সরকার বলছে যে ধর্ষণ হলে ফাঁসি হবে কিন্তু ধর্ষণের যে মন তৈরি হবে একজন পুরুষ যে ধর্ষক হয়ে উঠবে সেটার জন্য নারীকে কিভাবে দেখা হবে সেইটার একটা প্রচার আমাদের মানে পাঠ্যপুস্তক বলি আমাদের আশেপাশে মিডিয়া বলি সমস্ত জায়গার মধ্যে আছে নারী পূর্ণাঙ্গ নাগরিক না নারীকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে না এবং নারীকে একটা ভোগ্য বস্তু হিসাবে দেখানো হবে সেই জায়গায় যেই মনস্তত্ত্ব তৈরি হয় সেই মনস্তত্ত্ব বদলাবার জন্য পাল্টা মনস্তত্ত্ব তৈরি এবং নারীদের এক হওয়া সেটা আমার মনে হয় খুব জরুরি আর মূলধারার মিডিয়ার বাইরে আমার মনে হয় আরেকটা মিডিয়া নিয়ে আমাদের খুব আলাপ করার দরকার এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সেটা ফেসবুক হোক সেটা টুইটার হোক বা সিটিজেন জার্নালিজম বলে আমরা যা দেখি যে এখন স্মার্টফোন কিন্তু একজন শ্রমিকের কাছেও বা কৃষকের কাছেও আছে সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই সামাজিক মাধ্যমেও যাতে আমরা কথা বলতে না পারি মানে একটা দেশে নারী কতটা নাগরিক হিসেবে অধিকার পাচ্ছে সেটা সেই দেশের গণতন্ত্রের উপরও নির্ভর করে সেখানে ভোটাধিকার আছে কি না সেখানে গণতন্ত্র আছে কি না এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখি যে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আমি একটা লাইন লিখবো বা একটা কথা বলবো সেইখানে কার ধর্ম ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত করলো রাষ্ট্রের অনুভূতিতে আঘাত করলো মানে এই সমস্ত কিছু ঠিক করবে হচ্ছে পুলিশ এবং সেটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দিয়ে ফলে আমার নড়াচড়া করার পথগুলো অনেক বেশি আটকে আছে কিন্তু এই আটকে থাকা পথের মধ্যেই আমাদেরকে আবার পথ খুঁজতে হবে সে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের রাষ্ট্র যেভাবে নারীকে দেখে সেই দেখার বাইরে নারীকে নাগরিক হিসেবে মানুষ হিসেবে দেখার যেই বোঝাপড়া আর সেই বোঝাপড়া সেই সংস্কৃতির প্রসারের জন্য আমাদের পাল্টা সংস্কৃতি তৈরি করা দরকার এবং আমাদের নারীদের একসাথে হওয়াটা খুব জরুরি সেটাই বোধ হয় চাপ প্রয়োগ করতে পারবে এছাড়া কোনো পথ নাই আমি বিএসএস টু তে পড়াশোনা করছি পাঠশালায় প্রশ্ন বলতে আমার দুইটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল একটা হচ্ছে আমরা যখন মানুষের বড় হওয়ার পরে বা কলেজ বা ভার্সিটি নিয়ে কথা বলছি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে সেখানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটাও আসা উচিত কারণ একটা পরিবার একটা শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছে সে নারীকে কিভাবে দেখবে প্রশ্নটা হচ্ছে সে পরিবারটা সে কোথা থেকে শিক্ষাটা পাচ্ছে যে ফ্যামিলির বাবাটা হয়তো বা ক্লাস ফাইভ পাস সে কিন্তু ক্লাস ফাইভ পর্যন্তই শিখছে যে তার ঘরের বউটা শুধুমাত্র মুরগি পালন করতে পারবে এই যে শিক্ষার যে ব্যাপারটা সেটাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি 
এবং যখন আমরা মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার কথা বলছি মিডিয়াতে একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে যারা প্রচার করছে তার বাইরে যারা কন্টেন্টটা তৈরি করছে যাদেরকে আমরা আর্টিস্ট বলছি সে যে কোনো ফরম্যাটের আর্টিস্ট হোক আর্টিস্টিক ইনস্টিটিউশন তো আমাদের বাংলাদেশে এমনিতেই কম একটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে দিয়ে আর্টিস্ট হওয়া সেই জায়গাটা থেকে সেখানে কি আর্টিস্টরা নিজেদের থেকে কি নারীদেরকে অনেক সময় আলাদা করে দিচ্ছে কি না বা নারী আর্টিস্টরা যারা আছেন তারা সেই যে বাউন্ডারিগুলো সেগুলোকে প্রমোট করে কি নিজেদেরকে আসলে আরও বেশি কুক্ষিগত করে ফেলছেন কিনা নিজেদের সাথে যেখানে আসলে মিডিয়ারা সুযোগ নিয়ে তাদেরকে একটা টোকেন হিসেবে ইউজ করছেন যেরকম আচ্ছা আচ্ছা সরি যেখানে হয়তো অনেক মিডিয়া এই নারীদেরকে একটা টোকেন হিসেবে ইউজ করছেন আমরা নারী দিবসে হয়তো বা দেখতে পারি যে একশো বছরে একটা পরিবর্তিত তাসনু বানানকে আমরা দেখি এবং সেটার সুফলটাকে আসলে আমরা পুরোপুরি পাই কি না এই এই পুরো মিডিয়ার ক্ষেত্রে কারণ তাদেরকে আমরা প্রত্যেক নারী দিবসে দেখি না তাদেরকে আমরা আমাদের সাধারণ জীবনে দেখি না আচ্ছা আমি খুব সংক্ষেপে খুব ভালো প্রশ্ন করা হয়েছে আসলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে তো শুরু করা দরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করবে যদি একটা হচ্ছে যারা পুস্তক তৈরি করে তাদের মানসিকতার মধ্যে এই জিনিসটা আসছে কি না একটা নারীবাদী চিন্তা আছে কি না সে নারী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে কি না সে বিষয়টা অবশ্যই দ্বিতীয় হলো যে পুস্তকটা নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের কাছে তার মানসিকতা কি সে এটাকে কিভাবে এটা বিশ্লেষণটা করছে এই বিশ্লেষণের উপর চলে আসছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি খালি একটা জিনিস বলবো যখন এসা বলছিল যে আমরা তো যেভাবে শিখে আসছি যে সিলেবাস কিন্তু এখানে আমরা যারা সবাই বসে আছি আমরা কিন্তু ওই একই ধাঁচের পড়ার পরেও আমরা কিন্তু ভিন্ন চিন্তা করছি তার মানে ব্যক্তির মধ্যে কিন্তু তার মধ্যে আছে ওই ওইটা লালন করার বা ওই একটা জায়গা পাওয়া যেখানে সে মুক্ত হতে পারে এটা খুবই প্রয়োজন এই এই জিনিসটা লালন করার আমার মনে হয় আমি ফিল করি একটা স্পেস একটা জায়গা একটা অবস্থান যেখানে যে একটু ভিন্ন চিন্তা করছে যে আমি যা আমাকে সমাজ যে জায়গায় বলেছে এটা তোমার জায়গা এর বাহিরে তুমি যেতে পারবা না সেটার বিষয়তে আমাদের দরকার আমাদের যে ডাইভার্সিটিকে আমরা গ্রহণ করা যে যেরকমই হোক যাই পোশাক পরুক যে জাতির হোক যে ধর্মের হোক যাই হোক বা ধর্ম নাই সব সবটাকে সবার নিজের চিন্তাকে আমরা যদি শ্রদ্ধা করা এবং গ্রহণ করা এগুলো এগুলোও কিন্তু শিক্ষার একটি অংশ আর যেটা হলো যে শিল্পীদের কথা বলা হচ্ছে অনেক শিল্পী আছে যা তারা কিন্তু ভাঙছে তো আমাদের ওই অল্টারনেটিভ স্পেস আর জায়গা তৈরি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন আমরা যদি মনে করি যে দৃক একটা অল্টারনেটিভ স্পেস আমরা এই জায়গাটাকে কিভাবে এটা নিয়ে যেতে পারি আমরা যদি দেখি ভারতে স্ক্রোল ডট এন বা ওয়ায়ার যেটা আছে সেখানে যে ধরনের লেখাগুলো লিখতে পারে কেন ভারতে যে ধরনের তাদের উপর যে পুরো কালকে আমরা একটা আলোচনা করছিলাম যেটা ছিল অথরিটেরিজম অ্যান্ড সে টেরিজমকে ই করা সাউথ এশিয়া তো সেখানে প্রশ্নগুলো যে চলে আসছিল সেই জায়গায় যে ভারতে পাকিস্তানে যে ধরনের একেবারে কন্ট্রোল এত বেশি সেটার জন্য অল্টারনেটিভ হচ্ছে সামথিং লাইক দ্য ওয়ায়ার সামথিং লাইক দ্য স্ক্রোল আমরা এখানে যদি দেখি আমি দুজনের নাম চট করে আমার মাথায় চলে আসলো বা তিনজনের নাম চলে আসতে পারে যারা শিল্পী আমি যদি দিলারা বেগম জলির কাজ বলি আমি যদি তায়া বেগম বেগম লিপির কাজ বলি আমি যদি ফারজানা ওয়াহিদ শায়ার হ্যাঁ নাজলি মনসুরের হ্যাঁ এক ধরনের বাট আই থিঙ্ক তার চেয়ে বেশি আমার স্ট্রং জলির আর লিপির কাজটা যে ধাঁচগুলো ভেঙেছে নাজলির ম্যাসেজগুলো খুব স্ট্রং কিন্তু ইসেটা ওদের ওরা যে ধাঁচগুলো ভেঙেছে সে ধাঁচটা কিন্তু খুব স্ট্রং সায়নের গান সায়নের একটাও গান কিন্তু ওই পপুলিস্ট যেটা 
মানুষকে যে সমাজ ব্যবস্থা আছে সেটাকে এনফোর্স করে না বরঞ্চ প্রশ্ন করে তো এই ধরনের ব্যক্তিদের আমাদের স্পেস আমরা যেন সবাই জায়গা পায় এটা খুবই প্রয়োজন মানে আমার মনে হয় আমি এটাই খালি বলতে চেয়েছিলাম প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আর ওটা বলা যে ইভেন আমরা আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই আসছি একই ধরনের মানে যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আসছি কিন্তু তারপরে তো আমরা ভিন্নভাবে নিজেদেরকে চিন্তা করতে একদম শিখেছি যে এটাকে প্রতিবাদ করা এটাকে না এটাকে না মানা এটা আসলে ভেতর থেকে আসছে এবং আমার মনে হয় প্রয়োজন হয় একটা সাপোর্ট সিস্টেম মানে বন্ধু বান্ধব হোক যে কোনো হোক যে আমার মনে হয় আমি রহনুমা কথা বলেনি সে বলুক সেও তো একদম ভিন্ন ধাঁচের অনেক কিছু করেছে কিন্তু আমি আপাও মানে আপাদের আপা যে জায়গা থেকে আসছে সেই জায়গায় তো সেখানে সমাজ তাকে একটা মানে লক্ষণ রেখার মধ্যে ঢুকে রেখে দিয়েছিল সেখান থেকে সে যে প্রমাণ করতে পারছে যে আমি বেরিয়ে যেতে পারবো এগুলো যখন আমি প্রথম কথা বল প্রথমে আলোচনা করছিলাম আমি বলছিলাম এই পেছনের স্টোরিজগুলো কিন্তু আসে না পাওয়ারফুল <laughs> the media is um, telling us what's happening, right? And I think, um, but I see, Apap, Ap, um, I think you, you also try to engage with social media quite a lot as well. I don't know what I'm talking about. I was just thinking about, um, I'm sure some of you do more or less, but I'm thinking that like, you have to choose course, you know, and, 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 and like, I was wondering the, what the experience has been. Yeah, I mean, social media, I mean, Facebook, I mean, Facebook, I mean, Facebook, দুটো প্রধান কারণ একটি হচ্ছে যে আমার সময় নাই আর কি আমি এমনিতেই কুলাই উঠতে পারি না আর তারপরে ভাবি যে ফেসবুকে থাকলে তো আরও অবস্থা খারাপ হবে আর একটি জিনিস হচ্ছে যে এই সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভবের সাথে আমি যেহেতু একটা পর্যায়ে এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি এগুলো কিভাবে সার্ভেলেন্সের যন্ত্র সেটার ব্যাপারে পড়াশোনার থেকে আমি আরও বেশি সতর্ক সচেতন হই এবং কিছু দেশ আছে আর কি যেখানে কিনা ধরেন এখন এমপ্লয়ার সে কিন্তু তার অধিকার আছে যে কেউ যদি চাকরির জন্য আবেদন করে তাহলে তার ফেসবুক স্ক্যান করতে পারবে এবং তার ভিত্তিতে বলতে পারবে যে একে নেওয়া হবে কি হবে না আরেকটি বিষয় যেমন ধরেন ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ফেসবুক স্ক্যান করে যে অমুকে এতটা বেশি মত খায় তাহলে কিন্তু তা সেই ইন্স্যুরেন্সের জন্য ভালো ইয়ে হয় না ইত্যাদি তো আমি এই কারণে প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া নেয় আচ্ছা যে কথাগুলো হচ্ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বলি একটা তো প্রশ্ন ছিল যে ইতিবাচক বা পরিবর্তনের দিক দিয়ে তো এটা হবে বোধ হয় বাইশ বছর আগের কথা জাহাঙ্গীরনগরে যখন আমি মাস্টারি করতাম তো হল মেয়েদের হলের একজন প্রভোস্ট গিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রভোস্ট কিন্তু হলের প্রভোস্ট মেয়েদের হলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের উৎপাত করছিলেন এবং এমন ধরনের প্রশ্ন এমন ধরনের ওনার আচরণ ছিল তো সেটা নিয়ে আমার কলিগ মানস চৌধুরী এবং আমি ঠিক করে লিখব তখন আমাদের লেখার শিরোনাম ছিল যৌন হয়রানিকে কি বলবো গোলাপ ফুল এবং সেই সময় কিন্তু যৌন হয়রানি শব্দ মিডিয়ায় ব্যবহৃত হতো না বিভিন্ন ভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হতো যৌন হয়রানি বলা হতো না তুই ইতিবাচক হচ্ছে যে হ্যাঁ এখন যৌন হয়রানি তো হাইকোর্টেরও ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি যৌন হয়রানিকে যৌন হয়রানি ডাকা হচ্ছে আমি পরিবর্তনের বিষয়টিকে যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যেমন পরিসর তৈরি হয়েছে আবার পরিসর নিয়ন্ত্রণ করার তরিকাও তৈরি হয়েছে এবং যেমন কিছু কিছু স্বাধীনতা তৈরি হয়েছে আবার পরাধীনতাও তৈরি হয়েছে এবং সমাজ গড়পর্তা আমি বলবো যে ভয়াবহ রকমের হিংস্র হয়ে উঠেছে হুম ভয়াবহ রকমের হিংস্র এবং নিরাপত্তাহীন আচ্ছা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ 
মিডিয়ার প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হচ্ছে আমার মনে হয় বাংলাদেশের মিডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রসার প্রচারের কথা বলা হচ্ছে যে অনেক মিডিয়া আছে এটা মাথায় রাখা ভীষণ জরুরি নিশ্চয়ই আছে উচ্চারিত হয়নি আর কি যে বিজনেস হাউস প্রধান মিডিয়াগুলো কিন্তু বিজনেস হাউসের মিডিয়া এবং বিজনেস হাউসের স্বার্থ দ্বারা যে পরিচালিত সেগুলো ইদানিংকালের কিছু ঘটনার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কিছু বিশেষ মিডিয়া হাউস যৌন হয়রানি যেটা থেকে ধরেন হত্যা পর্যন্ত গেল আত্মহত্যা কি হত্যা সেটার পরিবর্তনের পরিবেশনের ক্ষেত্রে আবার আরেকটি মিডিয়া হাউসের ক্ষেত্রে সিও সম্ভবত তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ সেটাকে রিপোর্ট না করার ক্ষেত্রে যদিও অন্যান্য যৌন হয়রানির ঘটনা নিরন্তর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে নারী অ্যাঙ্কারদের দ্বারা তাহলে আমি আবার আমার কথায় ফিরে যাই যে নারী কোনো অখণ্ড হোমোজিনিয়াস সবাই আমরা একই রকম তা কিন্তু না বিভিন্ন ধরনের বিভেদ আছে এবং খোদ মিডিয়া নিয়ে যখন কথা বলি আমার কাছে মনে হয় যে এই মিডিয়া হাউসগুলো তাদের ব্যবসায়ী স্বার্থ এবং ব্যবসায়ী স্বার্থ সাথে আবার অনেকে কিন্তু সাংসদ তার মানে হচ্ছে আইন তৈরি সেইগুলো বিষয়গুলো ব্যবসায়ী স্বার্থ ব্যবসায়ী দ্বন্দ্বের কারণেও কিন্তু শুনেছি যে কোনো কোনো মিডিয়া হাউসের কোনো ব্যবসায়ী দলের কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপের কোনো সন্তান বা কেউ পরিবারের সদস্য যদি কিছু করে থাকে অন্য মিডিয়া হাউস বেশি করে রিপোর্টিং করে যেহেতু ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয় না আমার কাছে মনে হয় নিরেট খুব ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ জরুরি আলাপচারিতা জরুরি তা না হলে আমরা ওই যে ফিল গুড যেটা বলা হচ্ছিল আমরা একটা ফিল গুড ধরনের কথাবার্তার মধ্যেই থাকব বাংলাদেশের বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ বহু দশক ধরেই যেই লুটেরা অর্থনীতি এই লুটেরা অর্থনীতির মধ্যে মিডিয়া হাউসগুলোকে অবস্থিত না করলে মিডিয়া কি করছে কি করছে না সেটা বোঝা যাবে না শুধুমাত্র ডিএস এর ব্যাপার না আচ্ছা আর এ বাদে আমি আবার ফিরে আসি একটু ইয়ের ক্ষেত্রে একটু উল্লেখ করতে চাই যে মিডিয়া হাউসের একদম আলাদা করে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু যারা কিনা সিনিয়র সাংবাদিক দু একজনের ক্ষেত্রে কিন্তু যৌন হয়রানির খুবই সিরিয়াস অভিযোগ এবং আন্দোলনও হয়েছিল প্রেস ক্লাবের বাইরে আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছে কিন্তু সেগুলো ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে এটা তো বড় সড়ো প্রশ্ন এটা তো বড় সড়ো প্রশ্ন যে কিভাবে সম্ভব যে এবং যেই কারণে আমার কাছে আবার এটাও মনে হয়েছে যে কিছু রায়ের ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে যারা কিনা সাধারণ শ্রেণীর তাদের বিরুদ্ধে যেই ধরনের রায় হয়েছে যারা কিনা ক্ষমতাশালী প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনী তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অদ্ভুত রকমভাবে পার পাইয়ে দেয়া হয় আপনাদের নিশ্চয়ই রেন্ট্রির যে সেটা মনে আছে আবার একই সাথে আমরা দেখেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যিনি ধর্ষণ করেছেন যেই যেটা হওয়া উচিত ছিল হওয়া উচিত বরাবরই হওয়া উচিত ন্যায্য একটা রায় পাওয়া গেছে ক্ষমতাশালী হলে ন্যায্য রায় পাওয়া যায় না এমন কি খোদ সরকারি খুবই উচ্চতর পর্যায়ে অধিষ্ঠিত যারা তারা একেবারে লোকচক্ষুর সামনে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলে দৃষ্টি সরিয়ে দেন যেমন ধরেন আপনার আমার কাছে ভয়াবহ লেগেছে সেটা হচ্ছে মাস্টার মাইন্ড মাস্টার মাইন্ডের যে শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থী যে কিনা মারা গেল সেই শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ানো হলো যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার বয়সটা কমানো হলো এবং এটা করেছেন পুলিশের আইজি তা আমরা যখন কথা বলতে বসেছি আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই সামাজিক যেই নিপীড়ন সেগুলো পিতৃতন্ত্র সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবার একই সঙ্গে ক্ষমতা কাঠামো যেই অর্গানাইজড ক্ষমতা কাঠামো আছে সেগুলো কিভাবে এই নিপীড়ন নির্যাতন বিভিন্ন ধরন শোষণ বঞ্চনাকে আরও গভীরতর করছে সেগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে সেটাও মাথায় রাখা জরুরি তার সাথে আমি একটু খুশি বলছিল মা বোনের কথা এবং এটা তো সত্যি যে এখনও তো প্রচলিত ভাষা তো তাই মা বোন মা বোনের ইজ্জত মা বোনের সম্ভ্রম আবার একই সাথে আমি আবারও রাজনৈতিক বিষয়ে ফিরে আসি যে দুজন প্রধান যিনি দেশে নেতা তারা কিন্তু একজন হচ্ছেন কন্যা আরেকজন হচ্ছেন স্ত্রী এখন তো ধরেন জেনারেশনাল পরিবর্তনের কারণে কিন্তু এখন সন্তানদের কথা আসছে হুম তো এই যে পরিবারতন্ত্র 
আমরা যে পরিবার পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে বা মানে আমরা যে এই পরিবার তন্ত্রের চক্করের মধ্যে পড়লাম সেগুলোও কিন্তু খুবই জরুরি হয়তো এখন যেরকম করে কন্যা স্ত্রী পরবর্তী প্রজন্মে কিন্তু আমি এই কথাগুলো কিন্তু বলছি আমি নৃবিজ্ঞানী হিসেবে জাতি সম্পর্কর শিক্ষার্থী বলতে গেলে আর কি আজীবনের এবং জাতি সম্পর্ক আমাকে খুব ফ্যাসিনেট করে সেই জায়গার থেকে আমি বলছি যে যখন আমরা রাষ্ট্র সরকার ক্ষমতা কাঠামো ব্যবস্থা এবং সেগুলো কিভাবে এই পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কি অর্থে এগুলোকে জোরালো করছে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সেগুলোকে পাশে সরিয়ে রাখছে এই বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মাথায় থাকা জরুরি বিশেষ করে যেহেতু আমরা নারী এবং নারীদের বারে বারেই কিন্তু পারিবারিক ওই একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ফেলা হয় আর শেষ যে কথাটা আমি যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা তো নারী পুরুষ যখন লিঙ্গীয় সম্পর্ক লিঙ্গীয় বৈষম্যের কথা বলছি আমরা নারী পুরুষ ধরেই বলছি কিন্তু এখন তো বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বব্যাপী ধরেন কিছু আবহ তৈরি হয়েছে যেখানে কি না থার্ড জেন্ডার বলেন বা ভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি এই প্রসঙ্গগুলো যেগুলো নতুনভাবে হয়তো প্রচলিত হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পরিসর ছিল যেখানে কি না বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল সেগুলো আমি ঔপনিবেশিকতার কথাই টানবো এই কারণে যে পুরো ভিক্টোরীয় শাসনের মধ্য দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু ট্যাবু নতুন ধরনের ট্যাবু তৈরি হয়ে যায় তার সাথে এটাও যোগ করি যেহেতু সম্পত্তির অধিকারের কথা হলো যে প্রাক ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পত্তির ভাগ বটরা কিন্তু এখন যেভাবে ধর্মীয় ভিত্তিতে হয় তা কিন্তু ছিল না এই যে কে কোন ধর্মের এবং সেই অনুসারে সম্পত্তি এবং যেটাকে বলা হয় ফ্যামিলি কোড যে পারিবারিক যেই সম্পর্কগুলো সম্পত্তি বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো নির্ধারিত হবে ধর্মীয় কে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় তার ভিত্তিতে এটা কিন্তু ব্রিটিশ আমলের প্রাপ্ত তার আগে কিন্তু সামাজিকভাবে কিন্তু এগুলো নির্ধারিত হতো যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই আমাদের ইতিহাস এবং সেটা উপনিবেশিক ইতিহাসও বটে আমরা তো আবার দ্বিতীয় দফা উপনিবেশ পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবেও ছিলাম তো এই ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্বন্ধে জানা কৌশল লক্ষ্য ঠিক করার জন্য একান্তভাবে জরুরি আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমি এটা যোগ করতে চাই যে যখন আমরা ইতিহাসের পর্যালোচনা করি অনেক অনেক ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নস্টালজিক হয়ে যায় সেই নস্টালজিয়া কিন্তু মানে এক ধরনের রোমাঞ্চকরণ সেটা কিন্তু কাজ করে না বা ধরেন যদি বলি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও খুবই একটা একরৈখিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বারে বারে কিন্তু উৎপাদন করা হচ্ছে অন্যান্য দেশে ইতিহাসবিদ যারা কাজ করেছেন ক্রিটিক্যালি কাজ করেছেন তারা এটাকে বলেছেন পেট্রিয়টিক হিস্ট্রি রাইটিং অথবা দেশপ্রেমিক ইতিহাস তো এই যে একটি মাত্র বয়ান ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি মাত্র বয়ান খুবই জোরের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করে যে ইতিহাস হাজির করা হয় এইগুলোকেও সেটি এ দেশের হোক অন্যান্য দেশের হোক সেগুলোকেও কিন্তু আমরা বিশ্লেষণের দৃষ্টি থেকে আরও বেশি জানতে চাওয়ার দৃষ্টি থেকে ক্রিটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করে সেগুলো পর্যবেক্ষণ জরুরি ধন্যবাদ আমরা উইভ কাইন্ড অফ গন ওভার টাইম আলো বেট হ্যাফ এন আওয়ার আমাদের অন্য প্যানেলিস্টগুলো চলে এসছেন থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং আলস ইউ I think and um, I think on the last point you know, just just to agree that yeah it was fantastic history is important when you act when you want history and at the same time we we should act on now we should only do and I think um and I think we hope that um we can get there um there's just one more thing there are some students who have some questions yeah. <coughs> 
Okay. Um, so we have uh, students from four different public universities, and onar apna theke live Instagram theke dekchilen. So ekjon student khulna bishobid dalay ekjon shikarti she chile she jikush kollo je ekjon purush par nari jikyo hoche nari baat nari niye kotha bolte pare ba kach korte pare. Kintu amader shomaje jokon ekjon purush nari baat ba nari bishoye kach korte chai taake hoche shomaje kotha ko kora hoy taake kuchh oke ba kach oke dekha hoy. Ekon shomaje kun jaygate kach korle pori तो नियाशले ए विषय गुलो ऐरोनो जावे। बुझी नहीं। आपे बोले? ना आपो बोलते हैं। ना आमी इतना तो माने एक दृष्टि कोण ने बापार आर छेले आर में निर्भीषिषी तर नारीबादी दृष्टि कोण होते पारे एवं शे कौन आंगी के इटा देखछे तार सिल तार डिसिप्लिनर साथे जोग करे शे जोकोन गवेषणा करते जाचे शे इटा अवश्य तार नारी बादी जोग देखे देखता अबे ते शे इटा साथे हमें जुकतू करते चाहिए ये आठी मार्च है प्रैक्टिकली जे आठी मार्च बे ये धरों ने दिन जोकोन आशे रोकिया दी बहुशी के बोलते पारे के बोलते पारे शुद्ध नारी देर की तो खुन डाका है एक हित्रे आमर मुने है पुरुष देरो बोक्तो बोश होना दौड़कर एवं तादेर के वो ये नारी बादी चोक डेवलप करना दौड़कर एवं नारी देर के वो अन्ननो विषय यूक्रेनर जुद्धे की होच्छे इटा बोला हो रहा जहाँ मरा खामोता रखी ए जिनिस्टा ऐसे कि खूब एक ता खूबी नीति बच्चों दिखे देखा है आमी जोखन बोले आमी नारी बादी शब्द एक तू ताकि ये देखे जे आमी क्या नो नीचे के नारी बादी ये रुकूं स्पष्ट करे बोल ची तो ऐसे नारी देर क्यों जो दी नारी नी नारी ना बादी बोले नीचे के आमल जो दी आमी तुम ही बोली तो आके तो तुम ही जो दी बोला आमी नारी बादी शब्द ऐसे बोले जो ओ ही जाप पड़े छो नारी बादी को था माने नारी बादी तादर एक टा बाथा मोड़ एक टा नेगेटिव आ ए धारों ने बिकती है ना तो पुरुष ना उसे रखूँ फील करे हाँ तो एक टू बेशी फील करे किंतु नारी बात शब्दों टा के रोहन जोगो करा शब्द का छे टा शाहज करा बोझा नो नारी बादी की तो हले कि� आशा करी। आमी एक चौमत्कार एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट करते के चलम। शेखने एक जो नारी है जब पड़ा, आर शाते टेक्स्ट होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नारी बादी चिलन। शुभ के दोनों बार आमी भाव चला मैं एक प्रश्नों कोर्बो कोर्बो ना भाव तो वो तो कोड़े ही पहली आमी प्रथमे बोले नहीं थे चाहे आमी नारी खामोतायों ने विपक्ष है ना कारण अमर प्रश्नों टा शून्य मन होते पड़े आमी नारी खामोतायों ने विपक्ष है ताई बोले नहीं था एक जो नारी नारी कि ज्योतिष्टो एक ता नारी के नारी निरापत्ता निश्चित करों ने अम्म जो भी पौड़ी मुनीर कथा ही बोली किचु दिन आगे घटो ना तीन ही किन्तु एक जो निम्पावड़ हो में ताई ना तो उन आरो किन्तु ना पौड़ी मुनी वो भी नित्री बा नायका जय बोली शे किन्तु सोसाइटी हमारे शामाजे रामाने एक ता जगह � विभिन्न धारण है हॉर्नरी शिकार हो चुके जो न हॉर्नरी थे क्या आरु विभिन्न धारण है तो आमर प्रश्न था कि ये नारी खामोता है न कि ज्योतिष तो नारी निरापत्ता निश्चित करों ने यदि ना हुए था कि ताहले आर की की मने की भावे नारी निरापत्ता निश्चित करा जाए अम जाने ना कतोटा मने प्रश्नोंगे की प ये माइक तो दौरन तो और बोर एक तो गला से जो ने बने अम्मे आमाए तो अम्म कुछ ऐसा आपने अम्म स्वाभाविक अम्म के भालू सीने नारी निजे टा निजे थे कि उदी के टा आधे कुरे नीतो हो भी अम्मे जो नारी एवं आमर की की उदी के रस छेता आमर आमी आमर टा मैं आधे कुरे जब उन कुछ ऐसा जाने दूसरा ऐसा जाने रेनुमा ऐसा जाने 
যে আমি একজন জনকর্মী আমার কি অধিকার আছে সেটা আমি কিন্তু আমাদের দেশ থেকে বা আমার সরকার থেকে আমরা আদায় করে নিচ্ছি আজকে আমি এই জায়গায় আসছি আমি নিজে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম আন্দোলন করছি এবং নিজের অধিকারটা আদায় করে নিচ্ছি কি আপা ঠিক বলছি না আদায় করে নিয়ে আমার এখন এক গাদা বাচ্চা আছে চল্লিশটা বাচ্চার জননী আমি এবং চল্লিশটা বাচ্চাকে শিক্ষা দিচ্ছি চল্লিশটা বাচ্চা বললে ভুল হবে অনেক তো সেইটাও আমার একটা অধিকার যে আমার বাচ্চাকে আমি কোন স্কুলে দিব কিভাবে পড়াবো তাহলে আর আমাকে যে আমার অধিকারের জন্য আমাকে সাপোর্ট করতে হবে আগে আপা এটা ওনাকে বললো কিন্তু আমি যদি একটা জিনিস আমাকে মনে হয়েছে আপা খুশি আপা আমি বলি যদি আমার অধিকারের কথা আদায় করতে যাই ওনাকে এখনকার যে যুগটা আমার কিন্তু পাশে যারা আছে আমার যে কলিক যারা আছে তারা কিন্তু আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখছে সেটা কিন্তু আগে কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমার যে কলিক আছে তাদেরকে বলতে হয় তারা কিন্তু আপনার অধিকার দিচ্ছে কিন্তু সেটা আগে দেখেন সেখান থেকে আপনার অধিকারটা আদায় করে নেন এটাই আমি বুঝি যে আমার অধিকার আমার কলিক আমার মা আমার বাবা সেখান থেকে আগে আমার নিজের অধিকারটা আছে কি না ঠিক ওইভাবে আদায় করে নিতে হবে শুধু একটা অংশ সমাজে অনেকেই বসবাস করছে আর সমাজের ব্যবস্থা আইন আইন প্রয়োগকারী সবকিছু আইন থাকলেও এটা প্রয়োগ হয় না মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারা অনেক কিছুই আছে তো সেখানে আমি নিজে খুব বেশি ক্ষমতা আমার হলো কিন্তু আমি তার মানে ধর্ষণের শিকার হব না এটা তো কোনো ই নয় তো খালি একটা কথা বললে হলো না সেটা হলো যে নিজেকে নিজে ধর্ষক ধর্ষণ যদি আমি হই আমি যদি মনে করি যে সম্রাম হানি আমার ইজ্জত চলে গেল না আমাকে ধর্ষণ করলে আমার ইজ্জত গেছে কেন এইটা আমার আমার ক্ষমতায় হবে যে আমি এটাকে মনে করছি না যে এটা লুকানো ব্যাপার আমার জীবন শেষ ইত্যাদি আমার হলো যে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে আমি আক্রমণের পাল্টা আমি এটার আমার কি আমি তো আমার তো কিছু না না মেয়েদের কোন দোষ না যে ধর্ষণ করছে তার তার দোষ সে তার মান সমান যাবে আমাদের না Start the other panel another half an hour. Thank you everyone for this wonderful conversation. Yes, we did. Thank you.